اندازه گیری شاگردا میدانین که یک موضوع اساسی در حیات روزمره ماست اگر ما یک گزارش بتیم از کارهای که دیروز انجام دادیم طبیعی است که میگن صبح هفت پج از خواب میخیزیم فرزند دو ساعت صرف در سای خانگی خود میشیم فرزند میگن یک ساعت ما تفریح میکنیم یک نیم ساعت نان میخوریم این حال اگر ما همی مقادیر یک ساعت و دو ساعت از ریوزی از فیزیک بکشیم گزارش ما نتکمیل میشه بر شناخت خود گپ قابل مفهومگیری را بیان کرده نمیتونیم همچنان اگر بازار بره یک چیز بخریم مثلا سه جلد کتابچه بخریم دو عدد قلم بخریم اگر کلمه سه و دو که مربوط اندازه گیری و اندازه کردن اشیا است این کشیده شده باز هم به مفهوم میشه خیلی خلاصه اندازه گیری چی است مقایسه یک شای با واحدش باید داشته باشیم کمیت معنای مقدار هم میگم زمانی که ما کمیت میگم معنا و مفهومش چیز مقدار خیلی به نام میگم اندازه گیری چی را میگم مقایسه یک کمیت یا مقدار با واحدش به نام اندازه گیری یاد میشه به طور مثال امی درازی اشیا توسط یک فاصله که به نام متر نامیده میشه خی متر واحدش خیم اندازه گیری چی شد؟ مقایسه نمودن یک کمیت با واحدش به نام اندازه گیری بیان داشته باشیم که واحد همجنس کمیت باشه نمیشه که ما طول بسانی اندازه کنم خنداور خود بود یا طول سنف خود بگویم شش کیلوگرام است اشتباه است و حتی خنداور است خی مقایسه کمیت با واحد همان کمیت را به نام اندازه گیری میگه. در نتیجه اندازه گیری خوردی و بزرگی کوچکی و بزرگی اشیا معلوم میشه. کیره در ریاضی با عدد نشان میده. مثلا یه خلطه سودار از بازار پدرجان شما میاره میگه دو کیلو سیب خریدم برد. این همین دو کیلو امی کتله با دو کیلوگرام مقایسه شده که دو برابر شده خی اندازه گیری فقط و فقط مقایسه یک شای با کمیت همجنس آن را اندازه گیری میگه دوستای عزیز در اندازه گیری در یک منطقی کوچک وایدای مختلف وجود داره مثلا یک مثال برای شما یادآور شوم سیر کابل هفت کیلوگرم است در مزار شریف سیر گفتم چهارده کیلو است در هیراب ولایت غربی افغانستان سیر گفته یک خورده میگم یعنی صد گرم پیش دکاندار استاد میشه میگه یک خورد نخود بده ددان خود من نازه میخور ببینین دو سیر در کابل یک سیر در مزار میشه در قندار هم سیر نمیگن زبان پشتوس دلی میگن یک دلی معادل پنج کیلوگرام خیبر اندازه کردن مقدار کیلوگرام شد سیر شد سیر هم دو مفهوم داره دلی هم شد حال جهان توسعه پیدا کرده تجارت توسعه پیدا کرده ما در خارج به امریکا کشمش چار مغز رای میکنیم از اوجه وسائل برقی وسایل تیبی و هزاران چیزی که در تکنیک است ضرورت داریم که وارد کشور خود کنیم خیبیه این که علما به این نتیجه رسیدن که تماما باید از یک واحد مشترک استفاده کنیم که او واحد برای اندازه گیری متر است برای طول البته سه کمیت اساسی داره یک کمیت به نام طول است که واحد از این متر است دیگه کتله است که واحد کتله کیلوگرام است دیگه زمان است که واحد زمان ثانیه است 
از این خاطر است که این سیستم به نام MKS میگن سیستم MKS سیستم کوچک برای مقدارای کوچک که کمتر باشه سانتی متر است گرام است و باز هم سانی است این رو به نام سی جی اس میگم این سیستم ها از طرف علما فیصله شده که در تمام ممالک باید باید در زمین دو سیستم کار بگیریم و این واحد های اساسی طول، کتله و زمان سه کمیت اساسی میگه در حال که اینی واحد های اساسی است که فرقش شاگرد های عزیز ما باید بدان انشالله که موضوعات آسان است چیز مشکل نبود اندازه گیری را یاد بگیرین برای سوال های تمرین جواب تهیه کنین جواب و پای هم تکرار کرده بودین تا مفهوم درس از پیش شما نره و به حافظیتون مانده باشه شاگردان عزیز وقتی که شما اندازه گیری را فامیدین طبیعی است که بعد از اندازه گیری طوری که مثال گفتم عدد به میان می مثلا ما پیشتر یادآور شدیم که ما بازار میریم سه عدد کتابچه میخریم اینال اعداد در ریاضی و فیزیک خیلی مهم گم است نشاندهنده مقدار است ارقام قابل اهمیت باید بفهمه ارقام قابل اهمیت دارای پنج قانون آمده در کتابتان به شکل نقطه نقطه ما کوشش میکنم میره مختصر بسازم سه قانون بسازم این درس به نام ارقام قابل اهمیت میگه نمبر یک اعداد خلاف صفر قابل اهمیت است یعنی معنی چیز که خی صفر قابل اهمیت نیست اعداد خلاف صفر قابل اهمیت است خیلی گب روشن است که صفر اهمیت نداره ببینین اگر صفر اهمیت نداره خیمت تو را در بمیتم تو مره یک ازار افغانی بده نه اهمیت داره خیلی ای گب چراست ده ای گب یک کمک غفلت یا شد صورت گرفته یا اشتباه صورت گرفته که باید بگویم که این ارقام قابل اهمیت چیزایی که ما گنگیم موضوعاتی که یادآور میشیم در نوشتن علمی اعداد است انشالله توجه کرده در نوشتن علمی اعداد ببینین وقتی که نوشتن علمی را یاد گرفتین باز معنای ای درس میفهمه که در میساد برای شما یادآور میشه نمبر دو سفرهایی که در بین اعداد باشه سفرهایی که در بین اعداد باشه قابل اهمیت است مثلا دو سفر چار این قابل اهمیت است این سی رقم قابل اهمیت داره ولی اگه در اینجا نشته کنیم دو پنگ چار سفر دیگه یا سی سفر دیگه ای اینی سفر قابل اهمیت نیست تنها بیست پنگ یعنی دو رقم قابل اهمیت ایجا دو رقم در حال که در ایجا چند رقم؟ سی رقم خیزی دو درس ایگه پیاد گرفتیم دو مطلب که اعداد خلاف سفر قابل اهمیت است این سفرها و اهمیت نداره و ایجا سفرهایی که در بین دو عدد قابل اهمیت باشه او هم اهمیت داره پس بنان چند رقم؟ سی رقم قانون سومش ای تو بیان میکنه که در اعداد اشوری و غیر اشوری هر قدر طرف راست رفتیم اینی عدد که طرف راست است ببخشن این عدد که طرف راست است قابل 
اهمیت است ولی ارزشش کم این که طرف چپ است ارزشش زیاد این در انداد اشاری شد در انداد غیر اشاری مثلا 2549 ببینین اینی نوست بزرگترین عدد اینجا نو است در حالی که نو رو پا کرای سرویس هم نمیشه نگران دعوا میکنه که یک دعی بده ده افغانی بده در حالی که این دوست این دو هزار است مصرف یک ماهی یک شاگرد تکافو میکنه در یک ماه در یک ماه خیبنان هر قدر طرف راست ترکت کردیم قیمت یا ارزش عدد کم بشه و هر قدر طرف چپ برکت کردیم قیمت و ارزشش زیاد میشه به خاطر که بیادتون بانه شما میفهمین که در محور اعداد سمت راست مثبت است سمت چپش منفی است که ایره در الجبر شما خوندیم ولی من میگم که در ایجا خلاف ازیاد است یعنی هر قدر اعداد طرف راست ترکت کرد قیمتش کم میشه هر قدر طرف چپ رفت قیمت یا ارزشش زیاد میشه ایسی قانون به نام ارقام قابل اهمیت میباشه طور که در تشریح خود گفتیم اینی ارقام قابل اهمیت در روش علمی مدره خیبه این که روش علمی را بفهمیم بیانین شاگرده روش علمی چی است؟ هر گاه یک عدد به شکل ای ضرب ده و توان این نوشته شد دیره میگن که به شکل علمی یا روش علمی نوشته شد این چیز این توان عدد است که عدد تام است این در خمش نسینده است عدد ای چیز عدد ای کمتر بزرگتر یا مساوی به یک و کمتر از ده مثال کار کنیم مثلا 2500 2500 اگر بخوایی که علمی بسازی این خواهشوری نداره دیگر باید اینجا یک سفر خود ما کنیم این حالی این اشاری را انتقال بده اینجا بیار چند شوند دو اشاری پنج چرا اگر ایجا آوردم فرزانی 25 است 25 با دسته کده کم است نیست خیلی باید یک خانه دگام انتقال شده ایجا بیاید دو اشار یک پنج ضرب ده و توانه چند خانه انتقال دادی از ایجا تا ایجا یکی تا ایجا دو تا ایجا سه ده و توانه سه اینی شد که دو اشار یک پنج ضرب ده و توانه سه و شکل علمی نوشت امی نوشته ای را نشان میده که اینی سفرا قابل اهمیت نیست زیرا در نوشته نورده در مثال دوم که بفهمین دو اشار دو سفر پنج اگر ای را علمی بسازم ای باز خانه اشاری ایجا میه دو اشاری از سفر پنج اینی سفرا نوشته نمیکنی حالا چند خانه اشاری انتقال شده گفته بودیم که اینجای اشاری یک سفر خود ما میمانیم های ضرب ده و توانه سی اینی از دوستای عزیز که گفتیم سفرای که در بین باشه قابل اهمیت است و سفرای که در اینجا باشه قابل اهمیت نیست خدا کنه که از درس استفاده ازمی پرده باشه تشکر از توجه تو.